Всем привет! Сегодня 8 января 2022 год. Приехал на участок посмотреть, что здесь делается. Пока немножко примерзло было ночью. Всех, кстати, с наступившим Новым годом. Желаю всем хороших урожаев, хороших цен на чеснок. Ну и вообще всего самого наилучшего. Ну и так, приехал на участок посмотреть. Сейчас сюда сильно высовываться не буду, потому что ветер фонит, фонить будет. Вот, ну как видите, участок чистый, всходов нет. Смотрю, вот прям проявляются немножко редки. То всходов абсолютно нет, даже единичных. Так что все нормально, несмотря на то, что зима у нас пока практически бесснежная, выпадала там до 10 сантиметров, но практически сразу все расста... растало. Как видите, вот растает, блестит немножко. Вода сверху стоит, днем пригревает, ночью примерзает. Ну, в общем, вот такие карусели по погоде пока. Вот, не совсем понятные. Конечно, хотелось бы, чтобы была снежная зима, чтобы была влага в земле осталась. Сейчас немножко отвернусь, потому что, думаю, будет фонить. Вот, ну, имеем то, что имеем, на погоду мы не влияем, остается только надеяться. Вот. Ну, несмотря на то, что э, снега нет, в принципе, были дожди, был снег, который растаял, влага потихоньку в землю набирается, земля ее аккумулирует, будем надеяться, что э, туда ближе э, к февралю снега насыпет таки, у нас обычно так и бывает, что под конец зимы начинает сыпать снег. Главное, чтобы не было больших морозов на голую землю. Вот. Ну и чтобы не было больших сходов. Я думаю, больших сходов у меня уже не будет. Поэтому вроде бы пока все нормально, скажем так, идет. Вот. Хотел сказать, по... немножко остановиться на теме азотных удобрений на чесноке. Вот. Потому что в связи с с очень сильным подорожанием этих удобрений. В частности, нас интересует селитра и карбамид. Многие там споры поднимаются в Фейсбуке. Обсуждение, что сокращать, вообще не вносить. Но я вам скажу так, по моему мнению, вот, цена на эти удобрения будет в любом случае заложена уже в конечную стоимость чеснока. Поэтому смысл вносить однозначно есть. Вносить нужно. Вот. Может быть, немножко пересмотреть нормы. Конечно, если была возможность сделать анализ рунта, то уже работать по анализу. Ну или, как обычно, мы всегда работаем на небольших участках, то есть вносим на глаз по тем нормам, которые проверенные, скажем так, вот, и которые мы считаем нужными. Ну, то есть в нашем случае это где-то 100-120 килограмм действующего вещества азота на гектар нужно носить. Это в селитре, скажем так, это в районе 300 килограмм. Вот, в карбамиде в районе 250 килограмм. 200-250. Вот. Ну, по весне желательно носить селитру. Она быстро доступная. Вот. Я, можете посмотреть по прошлым видео за прошлые годы, Обычно это все дело миксую с упором на э, селитру. То есть в последнее внесение перед барановкой я вношу карбамид. Буквально там 70 килограмм карбамида на гектар. Это у нас в действующем веществе получается в районе 30-35 килограмм азота. Вот. Вносить нужно, я думаю, по чесноку. Это у нас не озимые. На чесноке, э, скажем так... Затратная часть больше, конечно, но и выход больше, чем на озимых культурах. Поэтому нужно, на этом я считаю, что не, не нужно экономить. Вот. Единственное, может быть, немножко, немножко уменьшить э, дозу. Э, ну и еще, я так смотрю, посматриваю, скажем так, за рынком азотных удобрений. Сам уже купил, дорого, конечно. 
но купил. Вот. Ну и всем советую покупать уже сейчас, не ждать, не тянуть, потому что тенденция такая, что э, на них будет дефицит. Вот буквально пройдут праздники и выгребут все, что осталось на складах. Селитру практически у нас не производят из-за э, ее рентабельность, скажем так потому что цена газа сильно высокая вот. а из-за границы ее нам не навезут, потому что везде ее дефицит так что покупайте уже сейчас и сразу не тяните, дешевле она я думаю не будет а будет она вообще по цене грубо говоря золота и я думаю самая большая проблема будет даже не в том что дорого, а в том что ее нет Поэтому покупайте, считайте, думайте. Ну а сэкономить, сэкономить попробуем на, на, на чем-то другом. Вот. Ну, в принципе, так вот кратенько рассказал актуальные вопросы, скажем так. У кого какие вопросы остались, пожелания, предложения, пишите в комментариях. Всем удачи, хороших праздников. Ну и подготовиться отдохнуть к весне. Все, до свидания.